48 kilo pirinç, 72 kilo buğday ve 120 kilo nohut birbirine karıştırılmadan ve hiç artmayacak şekilde eşit büyüklükte torbalara konulacaktır. Bu iş için en az kaç torba gereklidir? 48, 72 ve 120 sayılarının EBOB'unu bulmalıyız. Bulduğumuz EBOB değeri eşit büyüklükte en büyük hacimdeki torbaların ağırlığı olacaktır. O halde 48, 72 ve 120 sayılarının EBOB'unu bölen listesi yardımıyla bulalım. 2'ye böldüğümüzde burası 24, burası 36, burası da 60 olur. 2, 3 sayıyı birden böldüğünden yanına küçük bir işaret koyarız. Tekrar 2'ye böldüğümüzde burası 12, burası 18 ve burası da 30 olur. 2, 3 sayıyı birden böldüğü için yanına küçük bir işaret koyarız. 2'ye bölmeye devam ediyoruz. Burası 6, burası 9 ve burası da 15 olur. 2'nin yanına küçük bir işaret koyuyoruz. 6, 9 ve 15 sayılarını 3'e bölelim. 3'e böldüğümüzde burası 2, burası 3 ve burası da 5 olur. 3, buradaki 3 sayıyı birden böldüğünden yanına küçük bir işaret koyuyoruz. 2'ye böldüğümüzde burası 1, 3'e böldüğümüzde burası 1 ve 5'e böldüğümüzde burası 1 olur. O halde 48, 72 ve 120 sayılarının EBOB'u işaretlediğimiz sayıların çarpımıdır. Yani 2 üssü 3 çarpı 3 üssü 1'dir. 2 üssü 3, 8. 3 üssü 1 ise 3'tür. 8 çarpı 3, 24 olduğundan bir poşet en fazla 24 kilo ağırlık taşıyacaktır. 48 kiloluk pirinci 24 kilo ağırlık taşıyabilen poşetlere doldurduğumuzda 48 bölü 24'ten 2 tane poşete ihtiyacımız olduğunu bulabiliriz. Aynı şekilde 72 kilo buğdayı 24 kilo ağırlık taşıyabilen poşete doldurduğumuzda 72 bölü 24 eşittir 3. 120 kilo nohutu 24 kilo ağırlık taşıyabilen poşete koyduğumuzda 120 bölü 24'ten eşittir 5 buluruz. Toplam poşet sayısı 2, 3 daha 5, 5 daha 10'dur. Bu durumda doğru cevap D seçeneğidir.